ಇವತ್ತೊಂದ್ ಭಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿನ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಇವತ್ತ ಏನ್ ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತಿರ ಅಂತದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಬಂದಿರ್ತದ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ್ಸೋದು ಕಳಿಯೋದು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಎದ್ರೊಳಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೊಳಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡಾತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾತಿರಲ್ಲ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಮೊದಲ ಒತ್ರಿ ಬಾಜು ಒಂದ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗಂಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾ ಇಂತ ಚಲೋ ಚಲೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ ಎಲ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬರೋಣ್ರಿ ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ನೋಡ್ಬೇಕ ಎಮ್ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎಮ್ಮತ್ ಕಾಣಿಸ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಟೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದ ಬಟ್ ಇಟ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗ್ಯದ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿಂಡೋಸ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಅದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನು ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗ್ ದನ ದನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೆಕ್ಕಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಫೀಸಿಯಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಓಕೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ನೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಕಲಿಬಹುದು ಓಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಎ ಬಿ
ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೂಮಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿ ಟಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಊರಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತಿರಿ ಒಂದ್ ಊರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಾತಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಗಿರು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಲ್ ಬರೆಯೋದಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಇದೇ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪೇಜ್ ಬಂತು ಮತ್ ಐದನೇ ಪೇಜ್ ಬಂತು ಮತ್ ಆರನೇ ಪೇಜ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮುಣುಗ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ್ ಹೌದು ಎಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಬರ್ತಾವ್ ಅದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೇ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಂತರು ಗೊತ್ತದ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅವನಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನಿನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅವ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕೂಡಿಸೋದು ಕಳಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಏನಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಸಿಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಡಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಫ್ ಇ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಐ ಟಿ ಐ ಡಿ ಐ ಟಿ ಎ ಐ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಸೆಂಟ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ ವರೆಗೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ ವರೆಗೂ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್
ನೋಡಿ ಪೇಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ನೇಮ್ ಏನದರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರೇನದ ಜಿ ಯು ಆರ್ ಯು ಗುರು ಅಂತದ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಜೀರೋ ಎರಡು ಸಾರಿ ಎರಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಏನದಾರಿ ಸುಜಾತ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸುಮಿತ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ದೇ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋರಿ ಸುಜಾ ಸುಜಾತ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಡ ಸುಜಾತ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟದ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಫೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಿತೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಬರ್ ತೋರ್ಸೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಿತ್ ಸುಮಿತ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಸುಮಿತ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸುಮಿತ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸುಮಿತ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಎ ಪಿ ಸುಮಿತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೌದಾ ಗುರು ಅನ್ನೋನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ನೂರ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅದ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅವನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಿಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಎರಡಕ್ಕ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ನಾ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇದು ಅವನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇವು ಎರಡು ಕುಡಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಗುಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ಕೋಲ್ಡು ಈಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಈಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಪೇಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಪೇಡ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಪೇಡ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ನೂರ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಅದ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಕುಡಿಸ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಕಳೆದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬತ್ತಾ ಜಿ ತ್ರೀ ಎಂಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಡೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ರು ನೀವು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ಮುಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಎ ಐ ಡಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪಿ ಎ ಐ ಡಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಕೋಲ್ ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಈಸಿ ಕೋಲ್ ಟು ಬರೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪೇಡಿಗೆ ಈಸಿ ಕೋಲ್ ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇ ಫೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇ ತ್ರೀ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಡ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ F3 ತ್ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಎ ಎನ್ ಸಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಸಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ತ್ರೀ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಡಿ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಹಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಡಿ ತ್ರೀ ಆದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಿ ತ್ರೀನೇ ಅದು ಜಿ ತ್ರೀನೇ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜಿ ತ್ರೀ ಜಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಫೈಲ್ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಳಿದಿತ್ತು ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ